नमस्कार मैं प्राध्यापक डॉक्टर ढोबले डी बी सहयोगी प्राध्यापक राज्यशास्त्र विभाग श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा मित्रों अगोदर वीडियो मधे अपन भारतीय संविधान त्या संविधान निर्मित की प्रक्रिया अपन बगित संविधान निर्मित कड़े स्वतंत्र आंदोलना मध्य कशा पद्धति वटचल हो नर जी घटना समिति भारत में अस्तित्व आई ग त्या घटना समिति का इतिहास अगोदर ऐतिहासिक पार्श्वभूमि बगित होती त्या घटना समिति चर्चा करता अपन बगित कि एक चलीस जेव ब्रिटिश भारत में कैबिनेट मिशन पठवल कैबिनेट मिशन ने जेव त्रिमंत्री योजना यठिका सादर के लिए त्रिमंत्री योजने का योजने नुसार यह देशा घटना समिति निवणुका निवणुका जी घटना समिति इतना अस्तित्व आई तो घटना समिति तीन से एक सदस्य की घटना समिति निवड़ी गई तीन से एक सदस्य घटना समिति कालखंडा भारत राज्य घटना लिखने च काम के जी घटना समिति अस्तित्व आई तो घटना समिति पेल अधिवेशन नौ डिसेंबर एक चलीसला सद्या संसदे इमारती मध्य मध्यवर्ती सभागृहा मध्य भर ले संविधान का अंतिम मसुदा स्वीकारेपर्यत सवीस नोवेबर एक पन्ना जेव भारतीय संविधान घटना समिति ने अंतिम तरह स्वीकृति दी तो दिवस मुझे दोन वर्ष अक्रा महीने सत्रह दिवस राज्य घटना लिखने च अथक परिश्रम या घटना समिति ने के लिए नर भारता एक सर्वोत्कृष्ट अशा स्वरूप संविधान निर्माण के अगोदर ही चर्चा करता अपन बगित हो संविधान हा हा एक प्रत्येक देशा एक मूलभूत कायदा तो मूलभूत कायदाशिवा राज्य एक राज्य अपने मनता नहीं क्या परिपूर्ण राज्य नहीं तो मूलभूत कायदा तैयार करना चाहिए कसब यह घटना समिति दाखवा लगे हो जेव भारत में घटना समिति अस्तित्व आई तो वे जगह मे अनेक राज्य घटना का अनुभव होता कि अनेक राज्य घटना का आदर्श होता और सग्या परिस्थिति में भारता जी का राज्य घटना तैयार कराई होती ती राज्य घटना तैयार करता संविधान करता अनेक गोषी डोर ठेवा लगन होते कि अनेक गोषी भान ठेनी हि संविधान निर्माण के लिए या देशा मदली सामाजिक परिस्थिति या देश आर्थिक परिस्थिति या देशा मदली राजकीय परिस्थिति या देश सांस्कृतिक परिस्थिति याशिवा या देशा मदली सामाजिक विविधता या सग्या गोषी का विचार कर देशा मे एक उत्कृष्ट अशा पद्धत संविधान निर्माण करण हि संविधान करता की प्रमुख प्राख्यान भूमिका अली अपने दसून जगह मे जरी वेग स्वरूप संविधान आली तरी देखी प्राप्त परिस्थिति में भारतीय परिस्थिति उपयुक्त आना संविधान निर्माण करण ये संविधान करतासमोर एक आवान होते जगत सर्वोत्कृष्ट भारतीय लोक समस्या की उत्तर शोधना एक संविधान जेव आप निर्माण कराव लगे कर घटनाकार ही प्रकार गोषी कुर्लक्ष गोषी बदल आकस बाढ़ को गोषी बदल द्वेष बाढ़ नहीं ज्यादा गोषी चांगत सगत चांगी स्वीकार की लवचिकता हि घटनाकार दाखिल होती कि चांगल गोषी स्वीकार की तैयारी हि घटनाकार दाखिल होती कि घटना समिति सदस्य दाखिल होती और भारता एक चांगल कि उत्कृष्ट संविधान ये घटनाकार घटना समिति तैयार करता आए हैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर देखी संगित होते कि जगह प्रचलित जे का संविधान है तैयार सग्या संविधान मध्य दोष दूर कर एक चांगल प्रकार संविधान अपने निर्माण कराव लगे मजे भारतीय जनते इच्छा आकंक्षा कि क्यों भारतीय जनते क्यों भारतीय जनते योग्य आना एक संविधान अपने निर्माण कराव लगे अशा स्वरूप की भूमिका हि बाबा साहबानी देखी घी मुझे जगत सग प्रकार संविधान अपने अभ्यास कराव लगे दोष अपने दूर करावे लगते हैं कि दोष दूर कर जनते आवश्यकता की पूर्ति करना संविधान निर्माण करना की आवश्यकता हिंदी बोलू दाखिल होती भिन्न संविधान मे कि जग मे वेग संविधान मे ज्या चांग गोषी है चांगल गोषी स्वीकार की तैयारी हि आपको लगे कि अनुकरण अपने करा लगे ना अनुकरण करण साहित्या चोरी करण कि अनुकरण करण अनुकरण करण देखी अर्थ का चुकी चरे अभी अगोदर स्पष्टोक्ति डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दिल्ली होती जगह मे जे जे मन का चांगल चांग संविधान मध्य चांगल तरतुदी हा भारतीय परिस्थिति नुसार स्वीकार की तैयारी हि घटनाकार भारतीय घटना समिति ने दर्शवी होती जगत एक सर्वोत्कृष्ट संविधान मन भारतीय संविधान की निर्मित ही घटना समिति करता आई है ज्यादा देशा मे सगत मोटी विविधता है ज्यादा मे सामाजिक विविधता है आर्थिक विविधता है याच बरबर सांस्कृतिक विविधता है या देश वेग प्रदेश मे रह लोक इतिहास वेगड़ा है कि अभी सांस्कृतिक भिन्न परंपरा लाशा मे कि भूप्रदेश आकरण ही विचार के देशा मे फार मोटी भौगोलिक स्थिति हे अपने दसून ये जर संविधान निर्माण कराएं तो संविधान अशाच पद्धति निर्माण कराव लगे 
की जे संविधान एवढ्या मोठ्या भूप्रदेशावर आणि विविधता असलेल्या समाजाला दीर्घकालापर्यंत एका एकतेच्या सूत्रामध्ये बांधून ठेवेल किंवा या देशाचं दीर्घकालीन अस्तित्व टिकून ठेवू शकेल किंवा तशी क्षमता असणारं संविधान निर्माण करणं हे खऱ्या अर्थानं संविधानकर्त्यांसमोरचं किंवा घटनाकर्त्यांसमोरचं एक आव्हान असलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आणि दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवसाच्या अथक परिश्रमामधून भारतासाठीचं एक सर्वोत्कृष्ट संविधान निर्माण केलं आणि त्या त्या संविधानामधून एक जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही निर्माण करत असताना जगातलं एक सगळ्यात मोठं संविधान देखील या घटना समितीने निर्माण केलं आपल्याला दिसून येतं की ज्या घटनेमध्ये किंवा ज्या संविधानामध्ये तीनशे पंच्याण्णव कलमांचं संविधान बावीस भागामध्ये विभागलेलं आणि आठ परिशिष्ट असणारं हे संविधान एवढ्या मोठ्या दीर्घ किंवा दोन वर्ष अकरा महिन्याच्या कालखंडामधून अथक परिश्रम घेऊन घटना समितीतल्या सदस्यांनी हे संविधान तयार केलं होतं आणि या मुळात या संविधानामध्ये जनतेच्या इच्छा आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व हे पुरेपूर असलेलं आपल्याला दिसतं कारण कोणती म्हणजे कोणती संविधान हे लिखित स्वरूपामध्ये जर असेल तर ज्या संविधान समितीने ते तयार केलं आहे तर भारतामध्ये ज्या संविधान समितीने हे संविधान तयार केलं किंवा घटना तयार केली ही घटना जन जनतेसमोर अगोदर ठेवण्यात आली आणि त्यामध्ये जनतेच्या प्रतिक्रिया मागवल्या गेल्या जनतेच्या सूचना किंवा दुरुस्त्या मागवल्या गेल्या आणि त्या सूचना आणि दुरुस्त्यांचं किंवा जे जनतेनं नोंदवलेली मतं आहेत त्या मतांचा विचार देखील घटना समितीमध्ये केला गेला आणि त्यामुळे हे संविधान खऱ्या अर्थानं जनतेनं निर्माण केलेलं संविधान आहे असं आपल्याला म्हणता येतं परंतु जेव्हा भारतीय संविधानाचा आपण विचार करतो त्यावेळेस संविधानामध्ये जसं घटना समितीतल्या सदस्यांनी आपल्या स्वतःच्या विचारामधून हे संविधान निर्माण केलं त्याचबरोबर संविधान कर्त्यांनी या जनतेच्या इच्छा आकांक्षा काय त्यानुसार हे संविधान निर्माण केलेलं आहे त्याचबरोबर देशातल्या अन्य राज्य घटनांचाही अभ्यास केला त्या राज्य घटनांमधून देखील चांगल्या चांगल्या गोष्टी आपल्या संविधानामध्ये अंतर्भूत केल्या या सगळ्या गोष्टींचा जर आढावा आपण घेतला तर त्यातून मग भारतीय संविधानाच्या उगम स्त्रोतांबद्दलची किंवा साधनांबद्दलची चर्चा आपल्याला करावी लागते आणि त्यालाच आपण भारतीय संविधानाचे उगम स्त्रोत या गावाला म्हणतो किंवा त्याला साधनं देखील म्हटलं जातं म्हणजे संविधान तयार करत असताना घटना समितीतल्या सदस्यांनी कोणकोणत्या गोष्टींचा आधार घेतला त्या ज्या गोष्टींचा आधार घेतला ज्या गोष्टींच्या अभ्यासाच्या अंती नव्या काही तरतुदी आपल्या संविधानामध्ये आपण स्वीकारल्या त्या सगळ्या तरतुदींनाच आपण किंवा त्या सगळ्या साधनांना आपण भारतीय राज्य घटनेचे किंवा संविधानाचे उगमस्त्रोत या नावाने ओळखतो आणि त्या उगमस्त्रोतांची चर्चा करणं हे आपल्याला गरजेचे आहे कारण ते उगमस्त्रोत कळाल्याशिवाय एखादी तरतूद भारतीय संविधानामध्ये कुठून आली आणि ती कोणत्या पार्श्वभूमीवर स्वीकारली ही पार्श्वभूमी लक्षात आल्याशिवाय त्या संविधानिक तरतुदींचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही आणि त्यामुळं संविधान कळण्यासाठी संविधान ज्या घटकांच्या आधारावर निर्माण झालं ज्या साधनांचा आधार घेऊन निर्माण झालं त्या साधनांची चर्चा करणं हे गरजेचं आहे का गरजेचं ठरतं आणि त्यामुळं संविधानाचे उगमस्त्रोत अभ्यासत असताना अभ्यासाच्या सोयीसाठी म्हणून आपण त्या स्त्रोतांची विभागणी तीन भागामध्ये केलेली आहे संविधानामध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा आधार घेतला त्या आधाराची विभागणी आपण तीन भागामध्ये केली त्यामध्ये पहिला भाग की ब्रिटिश काळामध्ये केलेले जे काही कायदे आहेत त्या कायद्यांमधून काही भाग भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारला दुसरा भाग असा आहे की इतर देशांच्या ज्या काही राज्य घटना आहेत त्या राज्य घटनांमधल्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी काही आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारल्या ते दुसरं उगम स्त्रोत म्हणून त्याचा विचार केला जातो आणि याशिवाय तिसऱ्या स्त्रोतांमध्ये किंवा दुसऱ्या तिसऱ्या भागामध्ये आपण सोयीसाठी म्हणून अन्य स्त्रोत या सदराखाली किंवा या शीर्षकाखाली आपण तिसऱ्या स्त्रोतांचा विचार हा आपण करणार आहोत आणि मग पहिल्यांदा ब्रिटिश काळामध्ये केलेले जे काही कायदे आहेत ते कायदे भारतीय संविधानाच्या दृष्टीनं कसे उगम स्त्रोत आहेत किंवा त्या कायद्यांमधल्या कोणकोणत्या तरतुदी आपल्या भारतीय संविधानामध्ये आपण स्वीकारलेल्या आहेत त्या तरतुदींची चर्चा ही करणं गरजेची ठरते आणि प्रामुख्यानं जर आपण विचार केला या पहिल्या भागाचा की ब्रिटिश काळामध्ये केलेले जे काही कायदे आहेत ते कायदे प्रामुख्यानं अनेक कायदे ब्रिटिशांनी केले कारण ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्याच्या आधारावर भारतामध्ये ते साम्राज्य चालवत होते आणि त्यामुळे जे काही वेगळे वेगवेगळे कायदे केले त्या कायद्यांमधले काही प्रमुख कायदे जे की भारतीय संविधानाच्या दृष्टीनं आपल्याला उपयोगाचे ठरलेले आहेत ब्रिटिश काळामध्ये जरी केलेले असतील तरी देखील त्यातल्या चांगल्या तरतुदी एक आदर्श म्हणून आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारल्या आणि त्या जशाला तशा न स्वीकारता आपल्या सोयीनुसार त्याच्यामध्ये आपण बदल केला पण मूळ कल्पना मात्र त्या ठिकाणाहून घेतलेली आहे तर त्या कायद्याचा उल्लेख आपल्याला करावा लागेल मग कोणकोणते कायदे केले होते त्यामध्ये साधारणतः तीन कायद्याचा उल्लेख आपण करणार आहोत ज्यामध्ये एकोणीसशे नऊचा कायदा मोर्लेमेंटो सुधारणा कायदा एकोणीसशे एकोणीसचा मॉन्टेगुच एम्सफोर्ट सुधारणा कायदा आणि तिसरा म्हणजे भारतीय साम्राज्यामध्ये ब्रिटिशांनी केलेला सगळ्यात मोठा कायदा जो की भारत प्रशासन कायदा एकोणीसशे पस्तीसचा भारत प्रशासन कायदा म्हणून ओळखला जातो त्या तीन कायद्यांमधल्या तर ज्या ज्या तरतुदी आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारल्या त्या तरतुदींच्या अनुषंगाने या तीन कायद्यांचा उल्लेख करणार आहोत ब्रिटिशांनी जे काही म्हणून कायदे केले ते कायदे एका विशिष्ट पार्श्वभूमीच्या आधारावर केलेले आहेत भारतीय लोकांना काहीतरी खुश करण्यासाठी त्यांच्यामधला असंतोष कमी करण्यासाठी
कायद्याची निर्मिती त्या कालखंडामध्ये केली गेलेली असली तरी देखील त्यातल्या काही तरतुदी या भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाच्या ठरलेल्या आपल्याला दिसून येतात किंवा संविधान कर्त्यांना घटना समितीतल्या सदस्यांना या कायद्यांमधल्या तरतुदी ह्या थोड्याशा उपयोगाच्या वाटलेल्या आपल्याला दिसून येतात आणि म्हणून त्या कायद्यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे पहिला कायदा एकोणीसशे नऊचा मोरले मेंटो सुधारणा कायदा हा कायदा एका विशिष्ट पार्श्वभूमीच्या आधारावर केला कारण जेव्हा आपण बघितलं की अठराशे सत्तावनच्या नंतर राणीनं सत्ता भारतामध्ये हातामध्ये घेतली आणि त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये जी काही तीव्र धार येऊ लागलेली होती त्या तीव्र धारीमध्ये आणखी एक महत्वाचा बदल हा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये घडला तो म्हणजे अठराशे पंच्याऐंशी ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि त्यानंतर टिळकांकडे जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं नेतृत्व आलं त्यानंतर टिळकांच्या कालखंडामध्ये अनेक काही ब्रिटिश राजवटीच्या विरुद्ध आंदोलनाची हत्यारं पुढे केली गेलेली होती किंवा आंदोलनं केली गेलेली होती त्यामध्ये म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून केलं जाणारी जी काही आंदोलनं होती त्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये रोष ब्रिटिशांच्या विरुद्ध रोष निर्माण झाला होता त्या पुढे जाऊन जर आपण विचार केला तर एकोणीसशे पाचला बंगालची फाळणी केल्यामुळे देखील लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला होता याच कालखंडामध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड करझन यांना दडपशाहीचं धोरण अवलंबलेलं होतं आणि या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम म्हणून एकूण म्हणजे या कालखंडामध्ये एक भारतीय जनतेमध्ये एक मोठ्या स्वरूपाचा असंतोष निर्माण झाला होता हा असंतोष वेळीच कमी करणं गरजेचं आहे हे समजून ब्रिटिशांनी एकोणीसशे नऊ ला मोरले मिंटो सुधारणा कायदा केला आणि या कायद्यामध्ये काही गोष्टी लोकांचा असंतोष कमी करण्यासाठी सांगितल्या आता अनेक काही गोष्टी या कायद्यामध्ये सांगितल्या गेल्या एक वरवरची मलमपट्टी या कायद्यामध्ये केलेली होती परंतु या कायद्यातल्या काही एक विशिष्ट तरतुदीच आपण बघणार आहोत की ज्या भारतीय संविधानाची संलग्नित आहेत किंवा ज्या आपल्याला भारतीय संविधानामध्ये थोड्याशा स्वीकारण्यासाठी किंवा आपण त्या स्वीकारलेली आहेत की ज्यामध्ये मग पहिली गोष्ट अशी सांगता येईल की केंद्रीय कायदे मंडळाच्या सदस्यांची पात्रता निश्चित केली गेली होती की केंद्रीय कायदे मंडळामध्ये जे प्रतिनिधी ब्रिटिश भारताच्या प्रांतांमधून निवडले जात होते त्या सदस्यांची पात्रता निश्चित केली जसं आजही म्हणजे जी पात्रता त्यांच्या वयाची आठ निश्चित केली गेली त्यांच्या अपात्रता निश्चित केल्या गेल्या किंवा त्यांच्या नागरिकत्वाच्या संदर्भातल्या काही अटी निश्चित केल्या गेल्या आणि मग तोच पात्रतेचा मुद्दा आज आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारला आजही आपण लोकप्रतिनिधींसाठी पात्रतेच्या अटी संविधानानुसार निश्चित केल्या आपण एकोणीसशे एकावन्न साली लोकप्रतिनिधी अधिनियम केला आणि त्या अधिनियमामध्ये संवैधानिक ज्या काही पात्रता सांगितलेल्या आहेत त्या पात्रतांची अंमलबजावणी त्या कायद्याच्या आधारावर आपण सुरू केली म्हणजे कोणताही लोकप्रतिनिधी होत असेल तर त्याच्यासाठी पात्रता आणि अपात्रतेच्या अटी लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सांगितल्या त्या पद्धतीने त्याला पूर्ण कराव्या लागतात आणि त्यानंतर त्या त्या संबंधित निवडणुकीमध्ये त्याला भाग घेता येतो किंवा निवडणूक लढवता येते म्हणजे सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्याचा भाग हा आपण भारतीय संविधानामध्ये जो स्वीकारला तो या मोरले मेंटो सुधारणा कायद्याचा एक आदर्श आपल्याला त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो दुसरी गोष्ट अशी की विधिमंडळामध्ये प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार हा सदस्यांना यापूर्वी दिला जात नव्हता परंतु या कायद्यानं मात्र लोकांना असं खुश केलं गेलं की तुम्हाला आता सरकारला प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार असेल तर तुम्ही विचारू शकता त्यावर चर्चा करू शकता अशा स्वरूपाचा एक अधिकार या कायद्यामध्ये दिला आणि याशिवाय दुसरी गोष्ट तिसरी गोष्ट अशी की अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार म्हणजे अर्थसंकल्प जो ब्रिटिश ब्रिटिश सरकारकडून इथं मांडला जायचा काही कायदे मंडळामध्ये तर त्या कायदे मंडळातील मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार देखील आतापर्यंत दिला जात नव्हता पण आता मात्र इथून पुढे या एकोणीसशे नऊच्या कायद्यानं जे प्रतिनिधी सभागृहामध्ये निवडून येते त्या 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 प्रतिनिधींना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा सरकारला प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा हा अधिकार दिलेला होता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारलेल्या आहेत आजही आपण संसदेच्या सदस्यांसाठी ज्या पात्रतेच्या अटी निश्चित केल्या विधिमंडळामध्ये सदस्यांना प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपण दिला कायदे मंडळामध्ये प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला आणि याचबरोबर अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार दिला आता ह्या तरतुदी आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारल्या पण त्या जशाला तशा स्वीकारल्या असा त्याचा अर्थ होत नाही त्यामध्ये फक्त ही तत्व आपण स्वीकारली आणि त्या तत्वांचा स्वीकार करून आपण आपल्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये काही दुरुस्त्या देखील केलेल्या आहेत म्हणजे आता आपण प्रश्न उपप्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला याच्या पुढे जाऊन आपण सांगितलं की जर सरकार बेजबाबदारपणानं वागत असेल तर तुम्ही सरकारच्या विरुद्ध अविश्वास ठराव देखील आणू शकता सरकारला खाली देखील खेचू शकता अर्थसंकल्पावर नुसती चर्चाच करण्याचा अधिकार दिला नाही तर अर्थसंकल्पावर विधिमंडळामध्ये संमती घेण्याचा अधिकार आपण दिला किंवा मंजुरीचा अधिकार दिला अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा म्हणजे हे सगळ्या गोष्टी जशाला तशा कॉपी न करता आपण भारतीय परिस्थितीनुसार त्यामध्ये बदल केलेले आहेत आणि जे त्या तरतुदी आपण भारतीय संविधानात स्वीकारल्या पण मूळ संकल्पना मात्र या कायद्यांमधून घेतलेली आपल्याला दिसून येते दुसरा कायदा एकोणीसशे एकोणीसचा मॉन्टेब्यू चेम्सफोर्ट सुधारणा कायदा हा कायदा देखील एका विशिष्ट परिस्थितीत मध्ये केला कारण एकोणीसशे नऊ ते एकोणीसशे एकोणीस हा दहा वर्षाचा जो काही कालखंड
मुस्लिम लीग आ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमें एक सोला जो सामंजस्या कि सहकार्या करार हि गोष देखी ब्रिटिशा दृष्टि ने घातक होती कारण हिंदू मुस्लिम हमें फूट पड़ा राज्य कराएं ये धोरण होता परंतु इतना सहकार्या करार ब्रिटिशां लगल कि आप विरोधा मे वातावरण जाऊ लगे है पार्श्वभूमि आधार पर क्या पैदल महायुद्ध होम रूल लीग स्थापन सग्या पार्श्वभूमि आधार पर एक कायदा के कायद्या ज्यादातुदी के तरतुदी देखी अपन भारतीय संविधान में स्वीकार है कि ज्यादा तरतूद के लिए होती कि केन्द्रीय कायदे मंडल द्विग्रही द्विग्रही कायदे मंडला की तरतूद आज ही अपन भारत भारतीय संविधान स्वीकार है याशिवा केन्द्रीय कायदे मंडल ही केन्द्र सूची तीन विषया कायदा करू शके अशा स्वरूप अधिकार हाँ एक एक कायद्या केन्द्रीय कायदे मंडला दिल्ला होता आज ही अपन अधिकार विभाग ने ज्यादा सूची के लिए केन्द्रीय कायदे मंडला केन्द्र सूची तीन विषया कायदा करना अधिकार दिला अर्थ यह तरतुदीच मूल ही अपने एक एक कायद्या दसून ये कि गवर्नर जनरल काम मदद करना एक कार्यकारी मंडल स्थापन किया जाए और कार्यकाल हा पांच वर्षा आज अपन ती तरतूद वेग अर्थान अपन भारतीय संविधान में स्वीकार अपन गवर्नर जनरल जागे पंप्रधा पद निर्माण के काम मदद करना एक कार्यकारी मंडल अपन निर्माण के कार्यकारी मंडला कार्यकाल हा पांच वर्षा पंप्रधान मंत्रिपरिषद ही अपन निर्माण के लिए कार्यकाल पांच वर्षा हि मूल संकल्पना अपन एक एक कायद्या स्वीकार अपने पद्धन बदल अपन के प्रांत गवर्नर है प्रांत गवर्नर प्रांत विधिमंडला अधिवेशन बोला अध्यक्ष कर अधिवेशन स्थगित कर सभागृहा कार्यकाल सभागृह मुदतपूर्व बरखास्त कर आपत्कालीन परिस्थिति में सभागृहा का कार्यकाल वाढ़ स्वरूप के अधिकार आतापर्यत प्रांत गवर्नर मिलत नौते एक एक कायद्या दिए सगले अधिकार अपन जे गवर्नर दी होती आज अपन घटक राज्य मध्य राज्यपाल राज्यपाला गवर्नर की भूमिका थोड़ी वेग होती आज राज्यपाल भूमिका ही संविधान अनुसार वेग स्वरूप निर्माण के लिए हाथ स्वरूप सभागृहा अधिवेशन बोला सभागृहा अधिवेशन स्थगित कर कार्यकाल कमी अधिक कर सभागृह बरखास्त कर अधिकार अशा स्वरूप से अधिकार हे राज्यपाल आज अपन दिल तो हि मूल संकल्पना अपन एक एक कायद्या अपने दसून एक कायदा हा भारतीय संविधान से एक उगम स्त्रोत मन समझला जो तीसरा कायदा एक पस्तीस का कायदा ब्रिटिशां अपने हायते मध्य भारत में के भारतीय साम्राज्या मे के सगत मोटा कायदा सगत महत्वा कायदा मन देखी एक पस्तीस का कायद्या बगित जता कारण हा एक पस्तीस का कायदा भारत प्रशासन कायदा या नवाने ओखला जो हा भारत प्रशासन कायदा एक भारतीय राज्य व्यवस्थे में एक अमूलाग्र परिवर्तन करना कायदा है कारण हा कायदा देखी कर पाठिमागे एक विशिष्ट परिस्थिति होती कारण एक 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 पस्तीस हा जो का सोला वर्षा का कालखंड है यह सोला वर्षा कालखंड भारतीय स्वतंत्र आंदोलना स्वरूप बदल होता कारण आता टिड़का निधन जार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या स्वतंत्र आंदोलना नेतृत्व है महत्मा गांधी हमको आने होता और महत्मा गांधी नेतृत्वा खा यदेश सत्याग्रहा आंदोलन आल कि बहिष्कारा आंदोलन अल असहकार चलव अल सविनय कायदे भंग आए कि जालियनवाला बाग हत्याकांड घड़ी देखी जनते में असंतोष निर्माण होता यह सग्या गोषीं का परिणाम मन भारतीय लोकान असंतोष कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलना की तीव्रता लक्षा घेता भारतीय राज्य व्यवस्थे में अमलाग्र परि परिवर्तन कराव लगे या भूमिकेत सगत मोटा भारत प्रशासन कायदा के एक पस्तीसला कायद्यान पैयादा भारत में संघराज्य अस्तित्व आल कि संघराज्य तत्व ही अस्तित्व आई गई ती तत्व अपन भारतीय संविधान में स्वीकार जस कि ये अपने संगता है पा कि कायद्या ब्रिटिशां सगत महत्वाचार एक कायदा मन हा का जो ब्रिटिशां के कायद्या ब्रिटिश प्रांत आ संस्थान मिल एक संघराज्य निर्माण करना प्रयत्न य कायद्या के लिए आतापर्यत संस्थान वेगड़ा काम ब्रिटिशां ने के लिए होता पता मात्र हिंदी संघराज्य निर्माण के तो या संघराज्या ब्रिटिश भारत प्रांत आ संस्थान या दोगा मिल एक संघराज्य निर्माण के लिए जाए तो संघराज्या केन्द्र आ घटक राज्य कि प्रांत ये अधिकार विभाग ने के लिए अधिकार विभाग ने ज्यादा तीन सूची के लिए केन्द्र सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची या तीन ही सूची आज ही अपन भारतीय संविधान में अधिकार विभाग की ज्यादा सूची घेतलेले आहे त्याचं स्वरूप हे एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यापेक्षा निश्चित वेगळं आहे पण मूळ संकल्पना मात्र एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यामधून घेतलेली आहे याशिवाय सगळ्यात महत्वाची तरतूद म्हणजे संघराज्य म्हटल्यानंतर न्यायालयाची गरज असते तर ते न्यायालय संघीय न्यायालय एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानं पहिल्यांदा भारतामध्ये निर्माण केलेलं होतं त्याला फेडरल कोर्ट असं म्हटलं जातं त्या फेडरल कोर्टाच्या धर्तीवरच आज आपण सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती केली किंवा गव्हर्नर जनरलला सर्व प्रकारच्या किंवा सगळ्याच प्रांतांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला 
आजही आपण केंद्र सरकारचं नियंत्रण घटक राज्यांवर ठेवलेलं आहे म्हणजे ह्या सगळ्या महत्वाच्या तरतुदी ह्या एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यामधल्या की ज्या आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारल्या आणि त्यामुळे ब्रिटिश काळामध्ये केलेले जे काही कायदे आहेत हे कायदे भारतीय संविधानाच्या जडणघडणीमध्ये एक महत्वाची भूमिका पार पाडणारे आहेत आणि त्यामुळं हे कायदे भारतीय संविधानाचे उगम स्त्रोत म्हणून ओळखले जातात दुसरा भाग भारतीय संविधानाच्या उगम स्त्रोतांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला असं सांगता येईल तो म्हणजे अन्य देशांच्या राज्य घटना किंवा इतर देशांच्या राज्य घटना यातमधला देखील बराचसा भाग आपण भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारला आणि पहिल्यांदाच एक गोष्ट स्पष्ट करणं गरजेची आहे ती म्हणजे की जरी इतर देशांच्या राज्य घटनेमधून आपण काही भाग घेतलेला असला तरी देखील जशाला तशी कॉपी आपण केलेली नाही जसं की या कायद्या ब्रिटिश काळातल्या कायद्यांमध्ये देखील तरतुदी आपण बघितल्या त्या जशाला तशा आपण घेतल्या नाही आपल्या पद्धतीनं आपण त्यामध्ये बदल केले फक्त मूळ संकल्पना किंवा तरतूद तिथून स्वीकारली परंतु त्यामध्ये जसा हवा तसा बदल आपण आपल्या संविधानात चर्चेनंतर केलेला आहे मग कोणकोणत्या देशाच्या राज्य घटनेतून कोणकोणत्या तरतुदी घेतल्या आहेत त्याची काही थोडक्यात उदाहरणं आपल्याला अशी सांगता येईल की आता इंग्लंडची राज्य घटना जर बघितली तर इंग्लंडच्या राज्य घटनेमधून आपण सगळ्यात महत्वाची तरतूद घेतली म्हणजे या देशाची शासन पद्धती संसदीय शासन पद्धती त्या संसदीय शासन पद्धतीची मूळ संकल्पना आपण भारतामध्ये स्वीकारली पण संसदीय शासन पद्धती ही आपल्या पद्धतीनं आपण निर्माण केली ब्रिटिशांची संसदीय शासन पद्धती तिथं राजा पद हे निर्माण करणारी आहे पण आपल्याकडे मात्र आपण राजशाही आपण स्वीकारली नाही आपण गणराज्य व्यवस्था स्वीकारली आणि या देशामधला राष्ट्रप्रमुख हा राष्ट्रपती या नावाने ओळखला जातो आणि तो जनतेमधून निवडून दिला जाईल किंवा जनता अप्रत्यक्षरित्या त्याची निवड करेल अशी एक व्यवस्था आपण केलेली आहे म्हणजे ही संसदीय शासन पद्धती भारतात आपण जी स्वीकारली ती इंग्लंडच्या आदर्शाच्या आधारावर स्वीकारली पण त्यामध्ये बदल केलेली आहे द्विग्रही कायदे मंडळाची तरतूद देखील आपण इंग्लंडमधूनच घेतलेली आहे म्हणजे द्विग्रही कायदे मंडळ कायदे मंडळाचे दोन सभागृह असतील तर दोन सभागृह आजही आपल्याकडे आहेत लोकसभा आणि राज्यसभा तर अशी द्विग्रही कायदे मंडळाची तरतूद आपण इंग्लंडच्या राज्य घटनेतून घेतली पण त्या इंग्लंड सारखेच दोन सभागृह आपण निर्माण केले नाही कारण इंग्लंड मधलं वरिष्ठ सभागृह हे वेगवेगळ्या लोकांना प्रतिनिधित्व देणारं आहे हाऊस ऑफ लॉर्ड्स परंतु आपल्या मधून दुसऱ्या सभागृहामध्ये देखील जनतेनं निवडून दिलेले प्रतिनिधी येतात नियुक्त केलेली का इंग्लंड सारखी नेमणूक केली किंवा वेगवेगळ्या समुदायांमधून ते पुढे आलेले प्रतिनिधी तिथं असत नाहीत अशी एक व्यवस्था आपण दुसऱ्या सभागृहाच्या बाबतीमध्ये केलेली आहे म्हणजे द्विग्रही कायदे मंडळाची तरतूद ही इंग्लंडच्या राज्य घटनेमधून स्वीकारली अमेरिकेच्या राज्य घटनेमधून मूलभूत हक्काची संकल्पना न्यायालयाचं स्वातंत्र्य आणि न्यायालय पुनर्लोकन या तीन संकल्पना आपण अमेरिकेच्या राज्य घटनेमधून स्वीकारल्या मूलभूत हक्कांची यादी तिथं दिलेली आहे आपल्याकडे आपण मूलभूत अधिकार दिले पण आपल्या मूलभूत अधिकाराला आपल्या पद्धतीनं आपण अधोरेखित केले की आपले मूलभूत अधिकार मूलभूत जरी असले तरी देखील ते अमर्याद स्वरूपाचे असणार आहे त्या प्रत्येक मूलभूत अधिकारावरच्या मर्यादा निश्चित केलेल्या आहेत न्यायालयाची स्वातंत्र्याची संकल्पना आपण स्वीकारली न्याय व्यवस्था ही स्वतंत्र असेल कायदे मंडळ कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र असेल ही संकल्पना आपण अमेरिकेच्या राज्य घटनेतून घेतली आणि न्यायालय पुनर्लोकन म्हणजे की जर संसदेने केलेला कायदा हा जर घटनाबाह्य असेल तर अशा वेळेस तो कायदा रद्द करण्याचा जो न्यायालयाला अधिकार मिळालेला आहे त्या अधिकाराला आपण न्यायालय पुनर्लोकन असं म्हणतो म्हणजे संसदेच्या कायद्याची वैधता तपासण्याचा अधिकार जो न्यायालयाला मिळाला तो अमेरिकेच्या न्यायालयामध्ये अमेरिकेच्या राज्य घटनेत दिलेला आहे ती तरतूद आपण भारतीय संविधानामध्ये अमेरिकेमधून स्वीकारली आहे त्याच्यामध्ये देखील आपण आपल्या पद्धतीनं बदल केलेले आहेत आयर्लंडच्या राज्य घटनेमधून आपण मार्गदर्शक तत्वांची तरतूद घेतली की राज्याला म्हणजे जसं मूलभूत अधिकार लोकांसाठी आहे तसं राज्याला देखील राज्य करत असताना राज्य चालवत असताना कोणत्या पद्धतीनं निर्णय घेतले पाहिजे पाहिजेत किंवा कोणत्या पद्धतीची धोरणं आखली पाहिजेत याविषयी मार्गदर्शन करणारी काही तत्व ही राज्य घटनेमध्ये असली पाहिजेत ही तरतूद आपल्याला आयर्लंडच्या राज्य घटनेमध्ये सापडली आणि ती तरतूद आपण स्वीकारली आणि मग कोणत्या पद्धतीची मार्गदर्शक तत्व असावी ती आपल्या पद्धतीनं भारतीय परिस्थितीनुसार आपण संविधानामध्ये अधोरेखित केली किंवा त्याच्या तरतुदी केल्या पण तरतूद मात्र आपण आयर्लंडच्या राज्य घटनेमधून घेतलेली आहे त्यानंतर कॅनडाच्या राज्य घटनेचा उल्लेख करता येईल कॅनडाच्या राज्य घटनेमधून संघराज्याचं तत्व आपण स्वीकारलं आता संघराज्य आपण आपल्या परिस्थितीनुसार निर्माण केलं कॅनडाचं संघराज्य आणि भारतीय संघराज्य याच्यामध्ये फार काही ताळमेळ बसत नाही किंवा साम्य नाही परंतु संघराज्याचं तत्व आपण भारतीय राज्य घटनेमध्ये कॅनडामधून स्वीकारलं अधिकार विभागणीचं तत्व जसं की एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्यामध्ये किंवा एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यामध्ये देखील अधिकार विभागणीच्या तरतुदी आलेल्या होत्या त्या कायद्यामधल्या आणि कॅनडामधल्या राज्य घटनेमध्ये कशा पद्धतीने अधिकारांची विभागणी केली आहे सगळ्यांच्या अभ्यासांती भारतामध्ये देखील केंद्र राज्य यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशी असावी याविषयीचा एक आकृतीबंध ठरवला गेला आणि अधिकार विभागणीच्या तीन सूची या भारतीय संविधानामध्ये सांगितलेली आहेत ही तरतूद आपण कॅनडाच्या राज्य घटनेमधून घेतलेली दिसून येते किंवा जर्मनीच्या राज्य घटनेचंही उदाहरण आपल्याला सांगता येईल जर्मनीच्या राज्य घटनेमधून आणीबाणीची तरतूद सांगितली आहे की आणीबाणी देशामध्ये जर संकट काळ पुढे आला तर संकट काळामध्ये देशाचं
आणीबाणी तरतुदींचा उल्लेख आपण केलाय आणि आणीबाणी कोणकोणत्या प्रकारची असावी मग ती भारतीय परिस्थितीनुसार भारतीय समाजी सामाजिक स्थितीनुसार किंवा भारतातल्या राजकीय आणि इतर राजकीय व्यवस्थेनुसार आपण आणीबाणीच्या तीन प्रकारच्या आणीबाणी सांगितल्या एक राष्ट्रीय आणीबाणी घटक राज्याची आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद ही भारतीय संविधानामध्ये केली म्हणजे ह्या तरतुदी मात्र किंवा तरतुदींची कल्पना ही मात्र आपण जर्मनीच्या राज्यघटनेमधून घेतलेली आहे अशा प्रकारच्या वेगळ्या देशांच्या राज्यघटनेमधून काही महत्वाचा भाग आणि चांगला भाग हा भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारला आणि त्यामुळे भारताचं संविधान एक उत्कृष्ट अशा पद्धतीचं संविधान निर्माण झालं की भूमिका आपल्याला इथं मान्य करावी लागते पण भारतीय संविधानामध्ये वेगळ्या देशांच्या राज्यघटनाचा आदर्श घेऊन जरी तरतुदी केलेल्या असल्या तरी देखील भारतीय संविधान हे फक्त अंधानुकरण करणारं होतं असं नाही किंवा घटना समितीनं फक्त अंधानुकरण केलं आहे किंवा इतरांचं अनुकरण करून जशा तशा तरतुदी स्वीकारल्यात ही गोष्ट देखील मान्य होणारी नाही कारण प्रत्येक तरतूद ही भारतीय तर परिस्थितीनुसार त्यामध्ये फेरबदल करूनच आपल्या राज्यघटनेमध्ये त्याविषयीच्या तरतुदी केलेल्या आहेत आणि त्यामुळे भारतीय संविधान फक्त आदर्श घेतलेलं आहे पण अंधानुकरण मात्र केलं गेलेलं नाही मग एवढेच फक्त भारतीय संविधानाचे स्त्रोत आहेत का एवढेच स्त्रोत जर असतील तर मग घटना समितीचं काम काय होतं तर असंही नाही घटना समितीची भूमिका सगळ्यात महत्वाची होती आणि त्यामुळे मग इतर जे काही स्त्रोत होते त्या इतर स्त्रोतांची देखील चर्चा आपल्याला करावी लागेल की जे तिसऱ्या भागामध्ये ज्याचा उल्लेख आपण करत आहोत ते म्हणजे अन्य स्त्रोत अन्य स्त्रोतांमध्ये मग घटना समितीमध्ये झालेली चर्चा घटना समितीमध्ये अनेक कायदे पंडित होते विधी तज्ज्ञ होते आणि किंवा सामाजिक क्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये काम केलेले अग्रणी नेते होते आणि त्यामुळे या सगळ्या सदस्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग घटना समितीमध्ये झाला घटना समितीमध्ये अनेक विषयांवर सखोल चर्चा व्हायची आणि चर्चेनंतर एखाद्या अंतिम निष्कर्षापर्यंत घटना समितीतले लोक जात होते आणि त्यानंतर मग अंतिम तरतुदी ह्या स्वीकारल्या जायच्या जसं की आता समजा मूलभूत अधिकार असतील तर मूलभूत अधिकारावर बंधनं असावीत किंवा नसावीत आणीबाणी असेल आणीबाणी कोणत्या प्रकारची असावी या सगळ्या गोष्टींवर वाद विवाद होऊन घटना समितीमध्ये मतमतांतर होऊन एका अंतिम निष्कर्षाला घटना समिती येत होती आणि सगळ्यांच्या सहमतीनं योग्य त्या तरतुदी ह्या घटना समितीमध्ये स्वीकारल्या जात होत्या आणि त्या तरतुदीत मग घटना मसुदा समितीकडे जाऊन त्याचं कलमांमध्ये रूपांतर हे केलं जात होतं अशा पद्धतीनं संविधान समितीतली चर्चा ही देखील भारतीय संवि घटना समितीचे उघड स्त्रोत मानले जाते दुसरी गोष्ट अशी गांधीवादाचा प्रभाव देखील भारतीय संविधानावर पडलेला आपल्याला दिसतो भारतानं जगामध्ये शांततेचा अहिंसेचा पुरस्कार केला ही भूमिका आपल्याला गांधीवादाचा एक आदर्श म्हणून भारतीय समाजावर त्याचा परिणाम दिसतो आपल्याला प्रभाव दिसतो भारतावर असलेला गांधीवादाचा प्रभाव या प्रभावामधून भारताचा आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये शांततेचं धोरण किंवा देशांतर्गत देखील आपण शांतता आणि समन्वयावर भर देतो म्हणजे कुठलाही प्रश्न लोकशाही मार्गानं सनशील मार्गानं सोडवण्याची ही जी काही गांधीवादातली विचारसरणी होती ती विचारसरणी आपल्या संविधानामध्ये भरभरून दिसते आणि त्यामुळे घटना समितीतल्या सदस्यांवर असलेला गांधीवादाचा प्रभाव किंवा या देशावरच एकूण असलेला गांधीवादाचा प्रभाव त्या गांधीवादाच्या प्रभावाचं त्या गांधीवादाचा प्रभाव देखील हा घटना समितीतल्या तरतुदींवर पडलेला आपल्याला दिसून येतो आणि त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये हिंसेचं संघर्षाचं समर्थन कधीही करत नाही दुसरी तिसरी गोष्ट अशी आहे की उदारमतवादी विचारांचा प्रभाव आपल्याला इथं दिसतो की आपण व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला प्रत्येक घटकाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा विचार आपण केलेला आहे आणि एकमेकांवर अतिक्रमण करणं ही गोष्ट आपलं संविधान मानत नाही किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरेपूर पुरस्कार हा भारतीय संविधानामध्ये जो केला तो उदारमतवादी विचाराचा प्रभाव म्हणून आपल्याला दिसून येतो म्हणजे अनेक नेते जे उदारमतवादी होऊन गेले त्या उदारमतवादी विचाराचा प्रभाव हा भारतीय संविधानावर दिसतो आणि त्या उदारमतवादी विचारानुसारच अनेक तरतुदी ह्या भारतीय संविधानामध्ये आलेल्या आपल्याला दिसून येतात किंवा समाजवादी विचारांचा प्रभाव देखील भारतीय संविधानावर पडलेला आपल्याला दिसतो नेहरू असतील किंवा यासारखे जे काही नेते होते की ज्यांनी समाजवादाचा पुर पुरस्कार केला तर त्या समाजवादी विचारांचा प्रभाव देखील भारतीय संविधानावर दिसतो आपण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर किंवा राज्यघटना लिहित असताना आपण एका बाजूला भांडवलशाहीचंही पूर्णपणे समर्थन केलं नाही दुसऱ्या बाजूला साम्यवादाचं देखील समर्थन केलेलं नाही परंतु या देशामध्ये असणारी जी काही आर्थिक विषमता आहे ती कमी करायची असेल तर ती कमी करण्यासाठी आपल्याला समाजवादाच्या मार्गावर मार्गावर यावं लागलं आणि हा समाजवाद कशा पद्धतीने निर्माण करावा कोण्या मार्गाने निर्माण करावा तर त्यासाठीच आपण लोकशाही समाजवादाचा मार्ग निवडला त्या लोकशाही समाजवादी विचारांचा प्रभाव हा भारतीय संविधानावर आपल्याला दिसतो आणि त्यामुळे आपण एका बाजूला खाजगी संपत्तीचा अधिकारही लोकांना दिला आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच खाजगी संपत्तीवर कर आकारण्याचा अधिकार देखील आपण राज्याला दिला म्हणजे दोन्ही वर्गांमधली दरी कमी करण्यासाठी केलेला हा एक मधला मार्ग आणि सनदशीर मार्ग लोकशाही समाजवादाचा तो आपल्या भारतीय संविधानामध्ये स्वीकारलेला दिसून येतो आणि त्यामुळे या तीन भागामध्ये जी काही चर्चा येऊन गेली त्या चर्चेमध्ये खऱ्या अर्थानं भारतीय त्या तिन्ही भागामध्ये ज्या 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 काही गोष्टी आपण इथं अधोरेखित केल्या त्यातून खऱ्या अर्थानं भारतीय संविधानाची जडणघडण ही पुढच्या काळामध्ये झालेली आपल्याला दिसून येते किंवा दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस जे अथक पर
अथक परिश्रमा मधुन ये संविधान आकार आणि तीनशे पंचाण कर्म आणि आठ परिशिष्ट मूल संविधान हे या देशातील जनतेसाठी त्यांनी स्वीकारलेलं होतं सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला या संविधानाचा स्वीकार केला आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून या या पद्धतीने किंवा या साधनांच्या आधारावर निर्माण झालेल्या संविधानाची अंमलबजावणी ही सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून झालेली आपल्याला दिसून येते आणि या नंतर मग आता इथून पुढच्या भागामध्ये आपल्याला जे जे घटना निर्माण झाली त्या घट निर्माण झालेल्या घटनेला जे काही पहिल्याच पानावर उद्देश पत्रिका किंवा सरनामा जोडलेला आहे तो सरनामा हा घटनेचा एक आरसा म्हणून ओळखला जातो घटनेचा आत्मा म्हणून ओळखला जातो घटनेचा एक भाग म्हणून देखील ओळखला जातो तर त्या एका पानाच्या उद्देश पत्रिकेमध्ये संपूर्ण भारतीय राज्य घटनेचा सराव सांगण्यात आलेला आहे त्या उद्देश पत्रिकेच्या स्वरूपाविषयीची चर्चा ही आपण या नंतरच्या काही व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत धन्यवाद